ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണക്ക സംഖ്യ ഓക്കെ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആണ് അല്ലെ ഇനി ഇതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൂറായി അത് മൂന്നക്ക സംഖ്യയായി അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനോട് കൂട്ടരുത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം കാര്യം എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ചോ പത്തോ ഇരുപതൊക്കെ കുറച്ചാലും അതൊരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഒമ്പത് എഴുതണം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം എന്താണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് പറയാം ജസ്റ്റ് ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് ഒമ്പതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ആ കുറയ്ക്കേണ്ട സംഖ്യയെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലേക്ക് വരാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നാല് എട്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഏത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് എട്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഏത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ലസാഗു കാണണം ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ലസാഗു എളുപ്പമാണ് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് എട്ട് അതുകൊണ്ട് നാല് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ സി എം എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നാല് ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനോട് കൂട്ടണം അല്ലെ മൂന്നമ്പതിനോട് കൂട്ടണം അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയെ ഈ എൽ സി എം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഹരിച്ചു നോക്കാം ഒമ്പതിൽ എത്ര എട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരെട്ട് എട്ട് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത സംഖ്യ ഒരു സംഖ്യ മാത്രമേ ഇറക്കി എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്ത സംഖ്യ ഒമ്പത് ഇറക്കി എഴുതി പത്തൊമ്പതിൽ എത്ര എട്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത സംഖ്യ ഒമ്പത് നമുക്ക് ഇറക്കി എഴുതാം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ എത്ര എട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നാലെട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറച്ചാൽ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ശിഷ്ടമായിട്ട് ഏഴ് കിട്ടി ഒരിക്കലും കൂടി പറയുന്നു ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു നാല് എട്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം വരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഏത് ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനോട് എന്തോ എന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോറി കൂട്ടിയാലല്ല കേട്ടോ എന്താണ് കുറച്ചാലാണ് അല്ലെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നല്ല പറയുക ഏതോ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിട്ടിയ ശിഷ്ടം എന്താണോ ഇത് ഡയറക്റ്റ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എടുക്കേണ്ട വേണ്ട അത് ചെറിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാലാണ് നമ്മൾ അവിടെ വ്യത്യാസം എടുത്തിട്ട് കൂട്ടുന്നത് ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ നമുക്ക് ശിഷ്ടം കിട്ടിയത് ആ ശിഷ്ടമായ ഏഴ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഏഴ് കുറച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് നാല് എട്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ ഏത് എന്നാൽ ക്വസ്റ്റിന് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എൽ സി എം കാണണം ഓക്കെ എൽ സി എം കാണണം നമുക്കറിയാം പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇരുപത് അതുകൊണ്ട് പത്ത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് ഒരു
ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ ഒമ്പതിൽ അറുപത് പോയില്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതില് എത്ര അറുപത് ഉണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോകില്ല ഒരു അറുപത് അറുപത് ഓക്കെ ഇനി ഒമ്പത് ഇറക്കി എഴുതി ഒമ്പത് നാറ് പോയ മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഡിജിറ്റ് ഇറക്കി എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത ഈ ഒമ്പത് നമ്മൾ ഇറക്കി എഴുതി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ എത്ര അറുപത് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ആറ് ആറ് മുപ്പത്താറ് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കുറക്കാം ഒമ്പത് ഇറക്കി എഴുതി ഒമ്പത് നാറ് കുറച്ച മൂന്ന് മൂന്ന് ഇന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച സീറോ കിട്ടും ത്രീ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡിജിറ്റ് കൂടി ഇറക്കി എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ എത്ര ഒമ്പത് ഉണ്ട് നേരത്തെ പോലെ ആറ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലേ അപ്പം ആറ് ഇൻറ്റു അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒമ്പത് ഇറക്കി എഴുതി ഒമ്പത് നിന്ന് ആറ് പോയാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് പൂജ്യം അപ്പം നമുക്ക് റിമൈൻഡ് ഇനി നമുക്ക് സംഖ്യകളൊന്നും ഇറക്കി എഴുതല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടം എന്ത് കിട്ടി മുപ്പത്തൊമ്പത് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ കുറക്കണമെന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം വരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാല് ഒമ്പതിന് എൽ സിയും കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് ശിഷ്ടം കാണണം ആ ശിഷ്ടം ഈ നാല് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ പ്ലസ് ആണ് ഇട്ടത് പ്ലസ് അല്ല വലിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശിഷ്ടം കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ നാല് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഏത് കുറയ്ക്കണം ശിഷ്ടം കിട്ടിയ മുപ്പത്തൊമ്പത് കുറച്ച നമ്മുടെ ഉത്തരമായി ഒമ്പത് നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഒമ്പത് നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ആറ് ഒമ്പത് അരക്ക് എഴുതി ഒമ്പത് അരക്ക് എഴുതി ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത മോഡൽ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം